इरफान लगा लो और ऐसी जगह बैठो जहाँ बिल्कुल भी डिस्टर्ब है ना हो है ना अच्छे से सवालों को समझिए ट्वेंटी वन में डिस्कस करें हम लोग फाइंड द इक्व वेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क इन द फिगर वे वेन द एंड एक्स एंड वाई आर अनेक्टेड वे सिक्स वोल्ट बैटरी फाइंड आउट द चार्ज एंड द एनर्जी स्टोर इन द नेटवर्क इन आम करने हैं देखो जरा ध्यान से एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है सुनना बहुत ध्यान से और एक कैपेसिटर ये है अगर ऐसा होता तो ये तीनों इसमें लगे हुए हैं अभी तीनों इसमें लगे हुए आओ अभी तीनों लगे हुए हैं सीरीज में वेरी गुड अच्छा लेकिन अभी हुआ ये कि इन्होंने एक इन्हीं यहाँ से वायर उठाया और इसमें एक कैपेसिटर इधर डाल दिया ठीक है ये लीजिए समस्या खड़ी हो गई अब और इधर एक इन्हीं इन्होंने यहाँ से उठाया इधर डाल दिया अब तो सीरी जो पैनल बनाना मुश्किल हो जाएगा और क्या ये जो नेटवर्क है ये स्पेशल टाइप का नेटवर्क जो पिछले आपने पढ़ा पिछले यूनिट में करंट इलेक्ट्रिसिटी में और ये आइडेंटिफाई करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें सारे एलिमेंट कैपेसिटर लगे हुए हैं और टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं पाँच फाइव और उन पाँच इनिंग कैपेसिटर में आप देखो एक कैपेसिटर ऐसा जो कॉमन है इसमें भी मैथ बने हुए एक एक हर इड ये है ये वाला और एक हर इड ये इसमें ये वाला कॉमन है अच्छा देखो जंक्शन देखो आप एक जंक्शन ये है एक जंक्शन ये है एक जंक्शन ये हो गया और एक इन्हें यहाँ पे हम आपको समझाने के नंबर डाल दे रहे हैं वन टू थ्री और फोर ठीक है और ए और दो ए बीच में लगा हुआ वन माइक्रो फेरड ए और तीन ए बीच में लगा हुआ वन माइक्रो फेरड दो और तीन ए बीच में वन माइक्रो फेरड तीन और चार ए बीच में भी वन माइक्रो फेरड और दो और चार ए बीच में वन माइक्रो फेरड या ऐसे ही हम पैरेलोग्राम का फॉर्म दे सकते हैं इसको दो वाले और दो वाले उठाए ऊपर ले जाओ और तीन वाले और नीचे ले जाओ वायर आर द फ्लैक्सीबिल तार लचीले होते हमारे गुरु जी चिल्ला चिल्ला चले गए वायर आर द फ्लैक्सीबिल और ये अनेक्टिंग वायर फ्लैक्सीबिल होते हैं और इनको अपने हिसाब से रीअरेंज करेंगे तो हमारा पहला काम होगा द गिविन नेटवर्क कैन बी रीअरेंज इन द फॉर्म ऑफ पैलोग्राम पहले ये दावा करो ये नेटवर्क वी स्टोर ब्रिज है ये भी और द गिविन नेटवर्क इज ए वी स्टोर ब्रिज द गिविन नेटवर्क इन इज ए वी स्टोर ब्रिज दिया जाने वाला नेटवर्क इन वी स्टोर ब्रिज है द गिविन नेटवर्क इज ए वी स्टोर ब्रिज विच कैन बी सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ पैलेलोग्राम विच कैन बी सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ ए पैलेलोग्राम और इसमें ये ये दो वाला पॉइंट हमने ऊपर ले जाना है फिगर बना लेना बढ़ाएगी ये फिगर में वन टू थ्री फोर हमने जो डाल दिए आप इस सुविधा के लिए डाल दिए तो दो एच लो ऊपर ले जाओ और ये इस तरह लेट जाएगा ये लीजिए तीन ये हो गए इधर ये हो गया इधर ये हो गया ये लीजिए ये लीजिए और ये लीजिए इसको आगे बढ़ा दिए ये आपका हो गया एक्स दो को ऊपर ले गए तीन को नीचे ले आए एक्स के बगल वाला वन हो गया ठीक है इधर नहीं वाई मान लो इधर ये वाई हो गया वाई ए बगल वाला फोर है दो और चार ए बीच में कौन सा लगा हुआ ये दो और चार ए बीच में ये लगा वन माइक्रो फेरेड वन मी वेव वन मी वेव वन मी वेव वन मी वेव और ये हो गया इधर वाला ये हो गया वन मी वेव क्लियर चलिए और कैपेसिटर में ये बीच अवरेज तैयार हो गया अब आप देखो नहीं क्या ये बैलेंस है कि नहीं है अगर अपनी सहूलियत लिए यहाँ पे पी मान लो पी इसे मान लो यू इसे मान लीजिए आर और इस वाले को एपेटर को मान लीजिए एस वो आप लो हियर पी अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन वन पी अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन वन यानी कि वन एंड आर अपॉन एस नहीं इक्वल टू वन अपॉन वन इक्वल टू वन और ये जो नेटवर्क ऑफ द एपेटर इज ए बैलेंस लो दस द गिविन ब्रिज इज बैलेंस्ड 
अगर इन्हें दिया जाने वाला ये ब्रिज हमारा नेटवर्क बैलेंस है तो आप क्या समझोगे भाई इसको यहाँ पे हटा दिया जाए ओम हार के एलिमेंट कोई इंपॉर्टेंस नहीं मानी जाएगी ये डायगनल जो है ये जो पैलोग्राफ फॉर्मेट में हमने ब्रिज बना के दिखाया है इसमें ये डायगनल जो है आर्म में जो लगा हुआ है ये यूजलेस हो जाएगा लो और दस और इस तरह लो दस एपिसर अनेटिन इन द डायगनल आर्म ऑफ द पैलोग्राम द एपिसर अनेटिन इन द डायगनल आर्म ऑफ द पैलोग्राम मे बी इग्नोर्ड मे बी इग्नोर्ड इसको हम इग्नोर करेंगे ये अनेटिंग वायरिंग अरे रोल प्ले करेगा बस मे बी इग्नोर्ड इग्नोर कर दीजिए अपने लिए फर्दर सिंपलीफाई द गिवन नेटवर्क फर्दर सिंपलीफाई द गिवन नेटवर्क और अब नेटवर्क हम एक बार फिर सिंपलीफाई किए दे रहे तार लचीले होते हैं और ये देखो ऊपर वाले ये दोनों वन ओ वन हो गए सीरीज में और नीचे यानी वन ओ वन ये भी सीरीज में हो गए क्लियर देखो बेटा ध्यान से और ये वन माइक्रोफेरड और ये वन माइक्रोफेरड ये वन माइक्रोफेरड और ये बेटा वन माइक्रोफेरड ठीक है ये लीजिए ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई अभी क्या करना हम लोगों को हमने पहले कोई नहीं एक ओवर कैपेसिटर निकालना है तो आप क्या करेंगे एक तीन निशान बनाइए इधर ऐसे तीन मतलब उस हर एक और सिंप्लीफाई किए ले रहे और इधर बनाइए सी वन इधर बना लीजिए सी टू ये लीजिए ये तरीके देखिए आप ध्यान से ठीक है इस तरह बना लीजिए सी वन और सी टू उम्मीदें बना लिया होगा इधर आइए आप लोग इधर कैलकुलेशन कर लीजिए सी वन क्या है सीरीज कम्बिनेशन जो है वन माइक्रोफेनो वन माइक्रोफेनो को हटा के हमने वहाँ सी वन लगा दिया और ये इन सी वन इतना नहीं कैपेसिटर इतना सीरीज कम्बिनेशन इतना वन माइक्रोफेन एंड वन माइक्रोफेरड और सीरीज कम्बिनेशन में क्या करोगे आप वन इंटू वन ऑन वन प्लस वन आइए इतना होगा हम सर ये और सी टू बराबर बोली वन इंटू वन ये वाले नीचे वाले वन इंटू वन अपॉन वन प्लस वन वन बाई टू माई रू फेरेट और ये एंड नाउ वी गिव द फाइनल आंसर तो सी वन और सी टू आपस में कैसे लगे हुए पैरल में लगे वेरी गुड और फाइनल आंसर देने जा रहे हैं सो देर फोन अंदेशा लगाइए और लेकिन नेट नहीं ओवल एंड नेट नेट नहीं कैपेसिटेंस नेट नहीं कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स एक्स एंड वाई एक्स ने एंड वाई डैश कर दो और सी मान लो सी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू यानी कि वन वाई टू एंड प्लस वन वाई टू ब्रैकेट में बाहर ले लिए इसका यूनिट माइक्रोफेरड में लिए है और पहला जवाब आपके सामने हाजिर ही पूरा यानी शुरू में डरावना जरूर लग रहा है नेटवर्क लेकिन ये पहचानना आपकी जिम्मेदारी है इस तरह के नेटवर्क यानी जिसमें सीरीज पैनल समझ में नहीं आ रहा हो वो आइडेंटिफाई कर लो ये वीट तो ब्रिज का सवाल था और जो बैलेंस भी दिया हुआ है और टोटल अंधन कितना हो गया ये वन माइक्रोफेरट ठीक है अब ये कह रहा है ये जो एक्स और वाई आपने जो फायदा तस्वीर बनाई है इसके अनुरोध उन्होंने बैटरी अनट कर दी जरा देखो जरा कौन सी बैटरी अनट ये कितने बोल्टी अरे छः बोल्टी बैटरी लगा दी है और ये पूरा एक्स और वाई अनुरोध या फिगर में लास्ट वाले फिगर में अर्धो सिक्स बोल्ट और सिक्स बोल्टी बैटरी लगी हुई है और छः बोल्टी बैटरी लगी है और अब पहला प्रश्न अब ये कह रहा है अब हमें चार्ज भी बता दो और चार्ज नहीं इस अब पूरे चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट यही आई जो भी नेटवर्क दिया हो और नेट कैपेसिटेंस पता हो चार्ज पता चल जाएगा इसलिए बैटरी से हमने कौन सा चार्ज दिया है तो भाई चार्ज नहीं क्यू बराबर सी टू बी सी हम निकाले बैठे हुए वन माइक्रोफेरड है वन माइक्रोफेरड और बी है सिक्स नहीं बोल्ट लिख लीजिए ए माइक्रोफेरड और छः बोल्ट हमने यूनिट बदला नहीं माइक्रोफेरड और फेरड इन टू वोल्ट को हम लोग बोलते हैं ओलाम है ना तो ये आप ये पढ़ के आए हो अपने थोड़ी के नोट्स में वन फेरड बराबर क्या होता है बोलो वन ओलाम ऑन वन बोल्ट तो देर कौन नहीं फायरड इन टू वोल्ट को हम लोग बोलेंगे ओलाम और ये हो गया सिक्स माइक्रो ओलाम सिक्स नहीं म्यूसी 
शायद भी उसी ले लीजिए फटाफट माइक्रो गुलाम ठीक है बोलिए वो आपने एपेशन भी निकाल लिया आपने चार्ज भी निकाल लिया अब आप एपेशन भी नोट डाटा में आ गया चार्ज भी नोट डाटा में आ गया और छः बोल्ट की जो बैटरी लगी है वो ऑलरेडी दे रहा सवाल में और सेकेंड नंबर में क्या पूछना भाई सेकेंड में ये पूछना कि आप इस पूरे अरेंजमेंट में जो बैटरी ने जो एनर्जी सप्लाई की होगी तो ये वाली एनर्जी इसके बीच में एनर्जी स्टोर हुई होगी इसके बीच में एनर्जी स्टोर हुई होगी दोनों ही एनर्जी स्टोर अरे टोटल आएगी तो ये टोटल एनर्जी स्टोर्ड चलिए टोटल एनर्जी स्टोर का कॉन्सेप्ट लीजिए यू बराबर हमारे पास तमाम फार्मूले ए सुबह भी हमने हाफ ने सी वी स्क्वायर ये पहला फार्मूला यू स्क्वायर पॉइंट टू सी है दूसरा फार्मूला हाफ सी वी स्क्वायर है और तीसरा फार्मूला हाफ ने यू बी है ठीक है यू स्क्वायर पॉइंट टू सी हाफ सी वी स्क्वायर हाफ यू बी आई कौन सा फार्मूला ये सब फार्मूले लग जाएंगे जो हमें लगाना हो ठीक है चलो यही लगा दो हाफ यू बी अभी अभी यू कितना लगा लगा आपने बोलो अभी नेट नहीं चार्ज कितना था पूरा माइक्रो अब या माइक्रो छोड़ो माइनस लगी अब तो ये एनर्जी निकाल रहे हैं और वोल्ट है छः बताइए कितना हो गया ये अठारह इंटू टेन और माइनस सिक्स नहीं झूल आप आंसर देते हमें क्या करोगे डेसिमल पॉइंट कहाँ लाओगे 1.8 पॉइंट एट इंटू टेन और माइनस नहीं फाइव और ये बेहतरीन सवाल था इम्पोर्ट डाल दो आप ये सारी परीक्षा ले ली सारा आई टू टेस्ट कर दिया पूरे चैप्टर की सारी थोड़ी ले ली इवन एन अरन इलेक्ट्रीशन या वी अवरेज जो है प्री कॉन्सेप्ट भी ले लिया क्योंकि हम लोग उल्टा चल रहे हैं इसलिए आसानी होगी लगाने में चलिए इम्पोर्ट डाल दो सवाल को नेक्स्ट नंबर आ जाएगी ट्वेंटी टू पढ़िए कौन पढ़ना चाहेगा ट्वेंटी टू पोलराइजेशन एंड हाँ इलेक्ट्रिक सक्टिविटी वेरी गुड ये थ्योरी इन नोट्स में पढ़ना थ्योरी का सवाल है ये एच डब्ल्यू डालो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं ये इस तरह की परीक्षाओं में डेफिनेशन भी आते हर यूनिट में उन्हें इग्नोर नहीं करना पोलराइजेशन की डेफिनेशन इलेक्ट्रिक सक्टिविटी डेफिनेशन कैपेसिटन की डेफिनेशन एनर्जी डेंसिटी क्या होता है इसकी डेफिनेशन और कोई चीज़ छोड़ना नहीं है जैसे ड्रिप्ट स्पीड रिलेक्सेशन टाइम अभी इसी में शार्पनेस था क्वालिटी फैक्टर था है ना तो इसलिए ये आपका होमवर्क हो गया बाय सवाल पूरा होमवर्क करिए नोट खोलिए और इनकी डेफिनेशन लिखिए हो गया आज का होमवर्क अगला देखिए नेक्स्ट नंबर चलिए कौन सा नंबर होगा पेन जीरो दो नंबर बोलिए थर्ड ट्वेंटी थर्ड चलिए ट्वेंटी थर्ड हम ही पढ़ देते हैं ए सिक्स पी ओ ए सिक्स हंड्रेड पी एफ नी कैपेसिटर है सिक्स हंड्रेड पी एफ का कैपेसिटर है इसको चार्ज किया हुआ है चार्ज बाई ये टू हंड्रेड बोल्ट की सप्लाई मतलब जैसा जैसा नहीं बोलता जा रहा है वो हम करते जा रहे हैं हम वीडियोग्राफी आपको दिखाई दे दिखाएगी ये कैपेसिटर है और यहाँ पे बैटरी लगा हम चार्जिंग करेंगे छः सौ पी एफ का है सी यहाँ पर सिक्स हंड्रेड पी एफ है लिखा हुआ पे ओ फेरड टेन और माइनस हंड्रेड ट्वेल्व फेरड और इसको इन्होंने सप्लाई किया है टू हंड्रेड वोल्ट की सप्लाई दी है ठीक है ये बनाओ जरा फिगर तो आप हमें ये चीज़ बताना पहले ये बना लो फिर हम आप पूछेंगे आप इथोरी में भी ये भी क्वेश्चन हमने लगवाए हुए अगर इन चार्जिंग के दरमियान बैटरी फुल्ली चार्ज हो गया ये फुल्ली चार्ज हो गया उसके बावजूद ही बैटरी लगी रही बैटरी यानी हटाना भूल गए तो आइए ऑन सा पैरामीटर कॉन्स्टेंट बना रहेगा चाहे कुछ भी अलग लोग हमेशा कॉन्स्टेंट बना रहेगा आइए ऑन सा पैरामीटर कॉन्स्टेंट बना रहेगा अगर बैटरी लगी रही तो तो वोल्टेज कॉन्स्टेंट बना रहेगा चाहे आप सप्रेशन आधा कर दो चाहे सप्रेशन डबल कर दो चाहे हमें स्लैब डाल दो या स्लैब हटा दो चाहे पार्सली फिल्ड कर दो स्लैब को या कम्प्लीटली फिल्ड कर दो क्योंकि बैटरी लगी है वो वोल्टेज सेम रहेगा है ना ऐसे सवाल थोड़ी में आप लगवाए और ये पाँच पाँच नंबर के भी सवाल आते ही अब इन्होंने क्या किया इसमें इन्होंने इस बैटरी को हटा दिया 
बैटरी अब चार्जिंग करना मतलब चार्ज क्यों हो गया बैटरी हटा दिया और बैटरी हटाने के बाद क्या हुआ बताओ बैटरी हटाने के बाद इन्होंने क्या किया बैटरी को डिसकनेक्टेड किया फ्रॉम द सप्लाई यानी कनेक्टेड टू द एनदर अनचार्ज नी एनदर अनचार्ज नी थ्री हंड्रेड पी एफ नी कैपासिटर और पहले वाला सी वन मान लो ये अब ये सी वन हो गया यानी सिक्स हंड्रेड पी एफ और बैटरी स्थान पर ये लगा दिया सी टू बराबर बोले थ्री हंड्रेड पी एफ तो बैटरी हटाने के बाद ये दूसरा जो लगाया अब अनचार्ज था अनचार्ज माने अब रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगा यानी पूरे सिस्टम में चार्ज नहीं है चार्ज को बदलेगा नहीं चार्ज थोड़ी बदलता है चार्ज रिमेन सेम चार्ज सेम रहता है ठीक बैटरी हटा दी और उसमें नया कैपेसिटर भी जोड़ दिया और ए हो गया सी वन ए हो गया सी टू ठीक है अच्छा अब सुनिए आगे क्या बोल रहा है एलोलेट नहीं हाउ मच नहीं इलेक्ट्रो स्टैटिक एनर्जी इज लॉस इन दिस प्रोसेस इस प्रोसेस में इतनी एनर्जी लॉस हो जाएगी अच्छा ऊपर वाले सवाल को जरा ध्यान दे दो ये वी लगा हुआ है ना और वी कर दो या ऐसा करके यू वन ठीक है और ये कर दो इसका भी इससे भी नहीं बनेगा आप ऐसे सवाल में कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हो कॉमन पोटेंशियल बोलिए कॉमन पोटेंशियल ए वाला आपको ये कह रहे हैं चार्ज और कॉन्स्टेंट रहेगा कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालते हो तो ये कोई पैरल जैसा लग रहा है ना इसमें हम लोग एक बार कॉमन पोटेंशियल निकाल के देख लेते हैं कॉमन पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल वी बराबर हो जा होता है टोटल चार्ज इन अपॉन टोटल कैपेसिटेंट है ना टोटल चार्ज अपॉन क्या लेते हैं हम लोग टोटल कैपेसिटेंट तो वी बराबर हो गया बोलो वी बराबर हो गया यानी क्यू ए की क्यू है यू वन प्लस यू टू अपॉन यानी सी वन प्लस सी टू तो ये वाला यानी इसको Q1 वन चुनाव ने मान लिया Q1 और वो यू है और ये यू टू हो गया वी बराबर हो जाएगा C1 V1 और ये वो जीरो है अपॉन यानी C1 वन प्लस सी टू चलिए आ सकते हो वी कितना हो जाएगा कॉमन पोटेंशियल C1 वन छः सौ इंटू टेन और माइनस बारह और V1 है टू इंटू टेन और पावर प्लस टू अपॉन सी वन प्लस सी टू छः सौ प्लस तीन सौ नाइन हंड्रेड इंटू टेन और माइनस नहीं ट्वेल्व तो ऐसे सवालों में जहाँ पर कनेक्शन होता है नहीं वे नहीं पहले चार्जिंग कर दी फिर बैटरी हटा दी फिर चार से जोड़ दिया तो ये सवाल हो गए कॉमन पोटेंशियल वाले रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस वाले चार्ज अपना बंटवारा वाले इन पूरी प्रोसेस में टोटल चार्ज कॉन्स्टेंट बना रहेगा क्योंकि तो दूसरा अनचार्ज है चार्ज इस शेयरिंग हो गई तो कुल कॉमन पोटेंशियल इतना हो गया बताइए V बराबर ये पहले निकाल दिया जाएगा बोलो फिर एनर्जी लॉस निकालेगी पहले शुरू में इतनी एनर्जी ये पहले फिगर में ये फर्स्ट ए हो गया पहला ए ये है ये सेकंड ए हो गया बताइए सेकंड ए हो फर्स्ट ए और देख लीजिए पहले एस में 200 सौ वोल्ट की बैटरी लगी सेकंड एस में वी की वैल्यू आ दो कॉमन पोटेंशियल दोनों पैरेलल जैसे लग रहे हैं कॉमन बोलिए अंसर बोलिए कॉमन पोटेंशियल कैलकुलेट करिए जल्दी ये 200 हंड्रेड बाई थ्री फोर हंड्रेड बाई थ्री या टू जल्दी बोलो 400 हंड्रेड बाई थ्री वोल्ट ले जरा सारे बच्चे 400 हंड्रेड बाई थ्री वोल्ट ये कॉमन पोटेंशियल आ गया ठीक है मतलब ये यहाँ वाला पोटेंशियल आ गया यहाँ फिगर में बना लो भी अच्छा उम्मीद है बना लिया होगा अब देखिए इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड डैश कर दो यू आई बराबर हाफ सी वन लिखा हुआ सी वन वी वन स्क्वायर हाफ सी वन वी वन स्क्वायर कर दीजिए तो यू आई की वैल्यू हो जाएगी हाफ सी वन हमारे पास है सिक्स नहीं हंड्रेड इंटू टेन रेट और माइनस ट्वेल्व और वी वन है टू हंड्रेड फोर इंटू टेन रेट और फोर ये यू आई ने अलग इनिशियल 
इतना हो गया देखो जरा जब ध्यान से इसको कैसे लिखेंगे ट्वेल्व में टू टेन माइनस सिक्स अभी फिलहाल और इनिशियल एनर्जी ये रही यू आई की वैल्यू अब ये फाइनल एनर्जी स्टोर्ड फाइनल एनर्जी स्टोर्ड फिगर बना हुआ इधर फाइनल एनर्जी स्टोर्ड यू एफ बराबर हाफ सी वन प्लस सी टू टोटल यानी टोटल कैपेसिटी एन सी वन प्लस सी टू और कॉमन पोटेंशियल बोलो अभी अभी नहीं अला आप लोग वी स्क्वायर और यू एफ बराबर हो जाएगा वन बाई टू सी वन की वैल्यू सिक्स हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड की हो गया नाइन हंड्रेड इंटू टेन और माइनस नहीं ट्वेल्व ठीक है और अभी जो वी निकाला कॉमन पोटेंशियल वो आप कितना रहा कॉमन पोटेंशियल फोर हंड्रेड बाई थ्री और फोर हंड्रेड बाई थ्री है ना और फोर हंड्रेड और दो बार ले लीजिए और बाई थ्री आप वैल्यू बोलो नाइन चलिए आइए फाइनल आंसर यू एफ सही निकालना यू एफ कम आएगा और यू आई ज़्यादा आएगा एनर्जी लॉस की बात करके सवालों में ऐसे सवालों में एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एलुलेशन आप कोई अर्मे ना एलुलेशन हमें नहीं अर्मे अरे ये सीख लो आप कैसे लगा दें सवालों को एट एट इंटू टेन माइनस सिक्स ये ये दो अच्छा और कौन सा ज्यादा रहा कौन सा कम रहा पहले वाली एनर्जी ज्यादा थी या बाद में एनर्जी ज्यादा हो गई और एनर्जी का लॉस हुआ या एनर्जी का गेन हुआ हाँ वेरी गुड ऐसे सवालों में जिसमें चार कंडक्टर को अचानक बैटरी हटा के इसी चार कंडक्टर से जोड़ देते हैं कॉमन पोटेंशियल प्रॉब्लम है इस तरह की प्रॉब्लम है रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा कॉमन पोटेंशियल बनेगा और एनर्जी लॉस रहेगी ठीक हो और लॉस अपनी एनर्जी डेल्टा यू बराबर यू आई माइनस यू एफ ये हो गया पहले वाली एनर्जी ट्वेल्व इंटू टेन माइनस सिक्स नहीं में से माइनस यानी एट इंटू टेन माइनस सिक्स कर दीजिए ठीक है फोर इंटू टेन माइनस सिक्स यानी जूल इम्पोर्टेंट प्रश्न डाल दीजिए जो भी कॉमन पोटेंशियल वाले सवाल है वो इम्पोर्टेंट होते हैं टोटल नेट चार्ज सेम बना रहे हैं रेडिस्ट्रीशन ऑफ चार्ज कॉमन पोटेंशियल और अब सीधा फार्मूला भी हमने थोड़ी में लिखाया होगा देखो थोड़ी का रजिस्टर है आपके पास एनर्जी लॉस का सवाल कॉमन यूनिट जो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में होता है जिसमें एक यानी चार्ज कंडक्टर और इसी अनचार्ज कंडक्टर जो कंडक्टर की थोड़ी वही कैपेसिटर की थोड़ी है तो हर एक फार्मूला हमने आपको सिखाया होगा सी वन इंटू सी टू अपॉन ट्वाइस यानी सी वन प्लस सी टू वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर ऐसा उस फार्मूला था देखो ये सेकेंड मेटल से लगाने कोशिश करो जरा कॉपी पे सेकेंड मेटल डाल दो एनर्जी लॉस और डायरेक्ट फार्मूला डाल दो डेल्टा यू रहा सी वन इंटू सी टू अपॉन ट्वाइस टाइम ऑफ सी वन प्लस सी टू वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर ठीक है इससे लगा के देखना आप लोग चलिए अगला देखिए नेक्स्ट नंबर नंबर कौन सा होगा हाँ ट्वेंटी फोर हम लोग चर्चा कर लेते हैं ट्वेंटी फोर ये कह रहे हैं हमारे पास द एपिस अनोन कैपेसिटेंसी सी वन एंड सी टू दो एपेसिटर है दोनों ही कैपेसिटेंसी नहीं अनोन है एक को सी वन सिंबल दे रखा है एक को सी टू दे रखा है और कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरल अप्रॉस द बैटरी ऑफ द हंड्रेड वोल्ट पहले सीरीज में जुड़ा है फिर पैरल में जुड़ा है दोनों बार यानी बैटरी 100 वोल्ट की लगी है इतना एनर्जी स्टोर इन द टू अम्बिनेशन इन द जीरो पॉइंट जीरो फोर फाइव जूल एंड जीरो पॉइंट इन टू फाइव जूल रिस्पेक्टिवली देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सी वन एंड सी टू एंड आल्सो एलक्ट्रिक द चार्ज चार्ज को निकली जाएगी जब सी वन सी टू निकल आए है ना तो इन सीरीज इन सीरीज में चलिए अब आओ सीरीज में इको वोल्ट कैपेसिटर कैसे निकालते हो इको वोल्ट कैपेसिटर का फार्मूला बोलो 
अपॉस टेंस बोली सीरीज में सी एस बराबर एक बार हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार हम लोग एडअप कर लेंगे यही होता है सीरीज में वो सीरीज में ये हो गया और देखो देरपुर एनर्जी स्टोर एनर्जी स्टोर्ड यू इन सीरीज यू एस बराबर हाफ नहीं सी एस वोल्टेज वही है हंड्रेड वोल्ट लीजिए यू एस बराबर हाफ सी एस वी स्क्वायर ठीक है यहाँ से ये इक्वेशन तैयार हो जाएगी बताओ सीरीज में इतनी एनर्जी स्टोर हो रही है यहाँ पे जीरो पॉइंट जीरो फोर फाइव इक्व टू वन बाई टू सी वन इंटू सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू इन टू बोलो हंड्रेड टेन रेट वन प्लस फोर इसको और सरल कर दो इसको ऐसे और नहीं ये जो आयल है फोर्टी फाइव नहीं इंटू टेन रेट और माइनस थ्री कर दे टू इधर ले आइए चलो ये लो हमें यहाँ से मिल जाएगा सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू की वैल्यू बता दीजिए तो ये दोनों अनोन है ये पूरा फैक्टर अनोन है सी वन सी टू और सी वन प्लस सी टू की वैल्यू बता सकते हो पहले तीस में तो सी वन सी टू और सी वन प्लस सी टू कैलकुलेट करें भाई नाइन्टी पैंतालीस दूरी नब्बे पावर कितनी होगा पावर चेक करो पावर इसे नंबर एक डाल दीजिए ऐसे हम हम दो ही क्वेश्चन तैयार करनी होगी तो हम सीवन सी टू निकाल पाएंगे इंडिविजुअली अब लो इन पैरेलल इन पैरेलल पैरेलल में आ जाएगी पैरेलल में इन पैरेलल चलिए भाई पैरेलल में क्या होने वाला है इन पैरेलल पैरल पैरेलल में यही आम करना पैरेलल में पैरेलल में आइए और ऐसे निकालते हो इक्वलेंट कैपेसिटेंस सी इन पैरल इक्वल टू बोली सी वन प्लस सी टू सो देर फोर एनर्जी स्टोर बोलिए एनर्जी स्टोर्ड यू इन पैरल इक्वल टू हाफ सी वन प्लस सी टू इंटू वी स्क्वायर अप्लाई वही लगी हुई हंड्रेड वोल्ट वाली पैरेलल में एनर्जी इतनी स्टोर हो रही है पढ़ो प्रश्न में जीरो पॉइंट टू फाइव जीरो पॉइंट टू फाइव इक्वल टू वन बाई टू सी वन प्लस सी टू इंटू वी स्क्वायर हंड्रेड का होल स्क्वायर यानी टेन पर फोर चलिए यहाँ एक फायदा मिलेगा सी वन सी टू की वैल्यू आ दो सी वन प्लस सी टू की वैल्यू बड़े वैल्यू ऑफ सी वन प्लस सी टू आना लेकिन सही कितना हुआ फिफ्टी इंटू टेन और माइनस सिक्स बोली फिफ्टी इंटू टेन और माइनस सिक्स हो गया ठीक है और ये पहले कितना आया पहले माइनस सेवन और दो फाइव हंड्रेड इंटू टेन और माइनस सेवन कैलकुलेशन आसान हो जाएगी सी वन प्लस सी टू की वैल्यू और इसमें सेकेंड नंबर डाल दीजिए डाल दिया बोलिए और देर फोर आइए सी वन इंटू सी टू अपॉन जहाँ सी वन प्लस सी टू की वैल्यू आई है फाइव हंड्रेड इंटू टेन और माइनस सेवन एट टू नाइन्टी इंटू टेन और माइनस सेवन चलिए सी वन सी टू की फाइनल वैल्यू बोलिए तो वो सही लिखा हुआ है सी वन इंटू सी टू की वैल्यू आई हाँ वो तो होता क्या है कि जब हमें इंडिविजुअल वैल्यू निकाल ली है और सुनना नाम ए इक्वेशन हमें ए प्लस बी में आ गया सी वन प्लस सी टू में आ गई और ए इक्वेशन हमें प्रोडक्ट से मिल गई आपने क्लास यानी सिक्स सेवन एट में आई जैसे अभी आप पूछा जाए कि ए प्लस बी आ होल स्क्वायर माइनस नहीं ए माइनस बी आ होल स्क्वायर जरा इसको भाई कितना आएगा फाइनल आंसर कितना आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी 
और उधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी लेकिन जब आप माइनस को अंदर ले जाओ तो ये फाइनल अंदर हमें इतना दे देगा फोर ए बी तो अगर यानी ए इक्वेशन आपको सी वन प्लस सी टू में दिखाई दे रही है तो ए इक्वेशन हम सी वन माइनस सी टू में और में आ सकते हैं ना उसमें ए माइनस बी आ स्क्वायर जो निकलेगा तो आप इतना निकलेगा ए प्लस बी आ होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी यानी हम चाहते हैं ए माइनस बी और में आना चाहे तो कैसे निकालोगे आप लोग ए प्लस बी आ होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी बायोलॉजी वाले खास तौर से तो अगर यानी हमें सी वन प्लस सी टू देखने लगा है फाइव हंड्रेड इंटू टेन माइनस सेवन तो हम ए पर सी वन माइनस सी टू और निकाल लें और उनको आप हमें सॉल्व कर लेंगे ठीक है तो चलिए बताइए हाउ एन फाइन द सी वन माइनस सी टू तो सी वन माइनस सी टू फार्मूला बता सकते हो सी वन प्लस सी टू जो निकाला गया उसका होल स्क्वायर कर दो माइनस फोर टाइम कर दो सी वन इंटू सी टू ठीक है इससे आप इन्हें सी वन माइनस सी टू एल्पले करेंगे तो सी वन माइनस सी टू एल्पले करेंगे और सी वन प्लस सी टू हमारा फाइव हंड्रेड है ट्वेंटी फाइव ये रहा ए जीरो दो जीरो तीन जीरो चार जीरो और ये आ गया माइनस फोर्टीन माइनस यानी फोर टाइम ऑफ यानी सी वन सी टू ये हो गया पैंतालीस इतने जीरो पैंतालीस में देखो जरा चेक करो नीचे वाले में ए दो तीन टेन और माइनस फोर्टीन फोर टाइम है ये और ये जल्दी हिम्मत नहीं हारना सी वन माइनस सी टू बोलिए टू फाइव ए दो तीन चार ए दो तीन फाइव और फोर इतना बचा मेरे पास बोलो सही बोलना अरो एलिट कर गई आप में आप में यहाँ गड़बड़ कर रहे हम अच्छा जा फोर्टी फाइव सीधा फाइनल को आ दो ना एलोलेशन को मैं अर नहीं बोलो सी वन माइनस सी टू बोलो जल्दी फटाफट सी वन माइनस सी टू रूट सेवन इंटू टेन और माइनस फाइव ये क्या हो गया रूट सेवन एंड रूट सेवन की वैल्यू बताओ भैया रूट सेवन की वैल्यू नहीं आ पा रहे <coughs> और फिर यहाँ से वैल्यू जो आएगी वो लिख लेना ए वैल्यू ऊपर ये लिखा हुआ है माइनस सेवन बनाए रखना और फिर इनको सॉल्व कर लेना और सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू और कैलकुलेशन में थोड़ा हो आ करो अनहडेट करो आप ठीक है इम्पोर्टेंट डाल दो सवाल ऐसे भी उलम हलो में देंगे अभी दो तीन सवाल या पे नहीं इंडिविजुअल वैल्यू पूछ ली जाती है अरे लेंगे हम्म ए सी वन प्लस सी टू में आ जाएगी ए सी वन माइनस सी टू में आ जाएगी इनको ऐड कर देना टू सी वन निकल आएगा टू सी वन की वैल्यू निकाल पर सी वन की वैल्यू आएगी फिर उसके सी वन की वैल्यू रख देना सी टू आ जाएगा ठीक है बोलो और जब इंडिविजुअल वैल्यू आ जाएगी तो चार्ज इंडिविजुअल निकाल लोगे इंडिविजुअल चार्ज को एलोडेट कर देना इंडिविजुअल चार्ज हो जाएगा यू वन बराबर सी वन वी और यू टू बराबर सी टू टू वी उन्होंने शायद दोनों बार एक ही सप्लाई से जुड़ा हुआ सीरीज में पैरल में भी चलिए हाँ अरना कैलकुलेशन आप अरना अपने आप चलिए अगला देखिए नेक्स्ट नंबर उस नंबर बोलिए और ये भी इम्पोर्ट डाल दो ऊपर वाला भी इम्पोर्ट डाल दो ट्वेंटी वन वो भी इम्पोर्ट तीनों इम्पोर्ट हो गए तीनों प्रैक्टिस करो तीन तीन चार चार बार ट्वेंटी फाइव पड़ गई एक पैरल प्ले कैपेसिटर हमारे पास है जिसका कैपेसिटन सी दिया हुआ है इट चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ वी बोल्ट इट इज देन डिश इट इज देन कनेक्टेड टू द एनदर अनचार्ज कैपेसिटर है सेम कैपेसिटेंस ठीक है और फिर उसे सेम कैपेसिटेंस जोड़ दिया गया फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एनी एनर्जी स्टोर्ड इन द अम्बाइंड सिस्टम टू द स्टोर्ड इन इनिशियली इन द सिंगल कैपासिटर अच्छा दो केस प्रॉब्लम वही वाला हो गया सवाल इन द 
फर्स्ट इनिंग एस चलिए पहले एस का डायग्राम बना लीजिए पैरल प्ले एपिशनर कोई रहा होगा एपिशनर सी आ रहा है इसको इन्होंने क्या किया ए चार जी बैटरी से जोड़ रखा है वी वोल्ट से तो एनर्जी स्टोर कितना हो जाएगा बोलो इन द फर्स्ट इनिंग एस में एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर ये कैपेसिटर अरेंजमेंट में एनर्जी स्टोर यू आई मान लो यू आई की वैल्यू बोली हाफ सी वी स्क्वायर हाफ सी वी स्क्वायर ठीक है बोलिए यह अपने ऐसे सवालों में अच्छा काम ठीक रहेगा जिसमें हमें बताया चार्ज सेम रहता है क्या सेम रहता है चार्ज सेम रहता है वो वाला फार्मूला लाओ जिसमें चार्ज सेम रह रहा हो बोलो यू स्क्वायर अकॉन टू सी ये ठीक रहेगा नंबर एट डालिए अब ये एरा इसमें क्या हुआ कि ये ये चार्ज और ये क्यों रहा क्यों रहा सी बी अब ये एरा इसमें सुनो ध्यान दें इट इज देन कनेक्टेड टू द एनमर अनचार्ज कैपेसिटर है सेम कैपेसिटर और ये इन द सेकेंड एस इन द सेकेंड एस में आई सेकेंड एस में ये कैपेसिटर जो लगा हुआ है ये बैटरी हटाई और इस हाथ में हमने इन्हें अनचार्ज कैपेसिटर जोड़ दिया गया और वही बात नहीं इसमें यानी पूरे अरेंजमेंट में क्या सेम बना रहा चार्ज और टोटल चार्ज जो था वो वही रहेगा ना बैटरी हटा दी गई वो चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लेकिन टोटल चार्ज वो वही रहेगा लेकिन टोटल कैपेसिटर कितना हो गया भाई टोटल कैपेसिटर बोलिए और लेना वैन चार्ज कैपेसिटर वैन चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन अदर एन अदर अनचार्ज कैपेसिटर अगर चार्ज कैपेसिटर इसी अनचार्ज कैपेसिटर के साथ अलर्ट कर दिया जाए देन टोटल चार्ज रिमेन सेम टोटल चार्ज क्या बना रहेगा रिमेन इन सेम और टोटल चार्ज सेम बना रहेगा बट टोटल कैपेसिटेंस आई टोटल कैपेसिटेंस क्या हो गया टोटल कैपेसिटेंस ने बराबर सी प्लस सी इक्वल है ना इतना हो गया टू सी तो एनर्जी स्टोर है डिसकनेक्शन का सवाल है बैटरी चार्ज कर दी फिर उसको हटा दिया दूसरा अनचार कैपेसिटर लगा दिया तो भाई तो देर और फाइनल ये इनिशियल कर दो इनिशियल एनर्जी स्टोर आप बोलो क्या लिखेंगे अब लोग फाइनल एनर्जी स्टोर यू एफ बराबर यू स्क्वायर ऑन टू और सी इज एर दो टू सी और यू एफ की वैल्यू क्या हो गई बोलिए यू स्क्वायर ऑन फोर सी सेकेंड नंबर डाल दीजिए रेशियो निकाल ले लिए बोल रहा है निकाल सकते हो रेशियो बोलिए यू आई अपन यू एफ की वैल्यू आई वर द वैल्यू अपनी यू आई अपॉन यू एफ यू आई अपॉन यू एफ बोलिए यू स्क्वायर अपॉन टू सी इंटू फोर सी अपॉन यू स्क्वायर इतना आया रेशियो वेरी गुड टू रेशियो वन और यू आई रेशियो यू एफ बराबर हो जाएगा टू रेशियो वन चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर अगला उठाइए एक नेटवर्क बना हुआ है छब्बीस नंबर डालिए एक यहाँ वेरिएबल कैपेसिटर है सिंबल थोड़ा चेंज की हो परेशान नहीं होना सिक्स माइक्रोफेरेट का है और यहाँ पे ये रजिस्टेंस लगा हुआ है अच्छा ये तो ये रजिस्टेंस ये दस ओम का लगा हुआ है ये रजिस्टेंस और ये कैपेसिटर आपस में कैसे नजर आ रहे हैं उन्हें चलो यही ले लो ये कैसे है आपस में अरे ये दोनों दोनों हर एलिमेंट एक रजिस्टर एक कैपेसिटर ये अभी इसमें लगे हुए हैं पैनल में क्या सेम रहता है वोल्टेज सेम रहता है देखो आगे ये ट्वेंटी वोल्ट का लगा रहा ट्वेंटी ओम का रजिस्टर और डाल दिया है पूरे नेटवर्क में ये सप्लाई लगी हुई है 
टू वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है ठीक है बेटा ये लीजिए अरन यहाँ से निकला अरन ये गया अरन इन ऊपर जाएगा ये सीधे निकल जाएगा ये 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 जो है यहाँ पे में जाएगा स्टडी अरन इन जाएगा और ये अरन ये अरन इसमें चला गया ये अरन इधर चला गया बनाइए फिगर इसको ऐसा और उस नाम डाल दो चलो लो कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी ये डाल दो बी और ये डाल दो ए और ये हो जाएगा वी ए बी चलो बनाओ फिगर अच्छा सा एनालिसिस डायग्राम अपने अपने हिसाब से बना लो वन टू या जो नोड हैं जो जंक्शन है उस पॉइंट के नाम दे दो और ये क्या पूछ रहा है सवाल पहले इस पर चर्चा हो जाए और ये सर्किट हमने बनाया ये ना फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर है ना इसी कैपेसिटर पे चार्ज निकालने के लिए बोल रहा है और चार्ज को हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कन्फर्म करने के लिए हमने चला ये भरा कदम भी उठा लिया ये हमने देखा दूसरा सर्किट एलिमेंट टेन ओम का है वो उसके पैनल में लगा हुआ है और टेन ओम का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस नहीं इसके प्लेटों के बीच में मान लिया जाएगा और एक बार हम इसके प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दें तो ये हमें दिया हुआ वी बार मिल जाए और हमें चार मिल जाएगा ठीक है तो हमारी सारी कोशिश ये रहेगी कि हमने ये जो कैपेसिटर है इसके प्लेटों के बीच में क्या निकाला जाए पोटेंशियल डिफरेंस तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा सबसे अच्छा तरीका ये कि ये जो टेन ओम का लगा हुआ है इसके अरोस पीढ़ी निकाल लो और पीढ़ी निकालने में आप लोग मास्टर हो बोलो हो ही नहीं हो ओम लो ओम क्या बोलता है पीढ़ी निकाल ले पीढ़ी निकाल यार अरेंट में और रजिस्टर में आप मल्टीप्लाई कर दो और पीढ़ी निकल आता है तो हमें सबसे पहले इसमें पूरे सवाल को सॉल्व करने से सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा अरेंट निकाल ले रहे अरेंट का फंडा याद है आप कोई भी स्टेप उठा लो सवाल के लिए जो भी लेना लो अरेंट इन आलो स्टेप वन अरेंट इन थ्रू द सर्किट अरेंट इन थ्रू द थ्रू द सर्किट सर्किट से अरेंट कितना ले रहे अरेंट कितना सर्किट में फ्लो हो रहा है आई बराबर वही फंडा टोटल ई एम अपॉन टोटल इन ई एम अपॉन टोटल रजिस्टेंस बोलो ए ई फंडा टोटल ई एम सर्किट का देख लो कितना ई एम लगा हुआ टोटल कितना रजिस्टेंस है कितने बोल्ट इस साल लगेगी दो वोल्ट आई कितना हो गया बोली दो अपॉन रजिस्टेंस दस और बीस कितना हो गया तीस और अरेंट आई की वैल्यू हो गई वन अपॉन पंद्रह एम पी एर नोट कर लो अब ये अरेंट नहीं ये इस दस ओम वाले में जा रहा है हम दस ओम अब पी डी निकालना चाहते हैं स्टेप सेकेंड डाली नो पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस द टेन ओम रजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस द टेन ओम रजिस्टर ये वी ए बी कर दो पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस द टेन ओम रजिस्टर हमने ए और बी बना लिए तो आइए आई इन आर ए बी आई इन आर ए बी ए और बी ए बी लगा हुआ रजिस्टर ऑन था टेन ओम वन अपॉन फिफ्टीन इंटू टेन बताइए कितना हो गया टेन बाई फिफ्टीन टू बाई थ्री बोल्ट और वी ए बी की वैल्यू हो गई बेटा टू अपॉन थ्री बोल्ट और एक बार ये वी ए बी आ गया ये वी वी ए बी इसके अक्रॉस रहेगा इसके प्लेटों के पीछे मान लिया जाएगा हाँ और और देश नहीं ऐसे ना दिश नहीं इज द पोटेंशियल डिफरेंस और दिश यानी वुड बी दिस वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस दिस नहीं वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस ये पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया जाएगा वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ एपोसिटर ये एपोसिटर ये प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया जाएगा क्यों ये और लॉजिक ये दोनों आप हमें कैसे थे हाँ स्टेप थर्ड डाल ये देर और इलेक्ट्रिक इन चार्ज ऑन द कैपेसिटर और ये अरेंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रो स्टेटिक अब मिला जुला क्वेश्चन हो गया इम्पोर्ट डाल दीजिए ये भी इम्पोर्ट डाल दो अरेंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रो स्टेटिक उठा लिया गया स्टडी स्टेट अरेंट स्टेट में कैपेसिटर में अरेंट नहीं जा रहा और हमने अरेंट इलेक्ट्रिसिटी से अरेंट निकाल सॉल्व कर लिया क्यू आर आर सी सी इन टू वी ए बी ये वाला फार्मूला हो चार जनता कैपेसिटर क्यू आर आर सी इन टू वी ए बी बताइए कितना हुआ सी कितना दे रहा सवाल में फोर माइक्रो ओलाम वेरी गुड चार फोर माइक्रो ओलाम दे रखा है चार छः माइक्रो ओलाम दे रखा है ऋषि हम पूछ जा रहे हैं हम जवाब क्या दे रहे हो 
یا پیشن چھ مائرو اولام ہے چھ مائرو فیرڈ ہے اور یہ ہو گیا ٹو بائی تری اب آئی اتنے مائرو اولام ہو گئے گی یال او بولٹ وی فور فیرڈ انٹو بولٹ فور مائرو اولام یہ لئے اس پر ہے یال امحاضہ او مائرو میں یہ جواب دے دیتے ہیں ہے نا اور فور مائرو اولام ہو گیا لے لیجے امپنٹ پر ہنڈال دیجے اور یہ جتنے بھی لگوا دی لگوا سارے امپنٹ ہیں دیان رہنا آگلا دیکھیں نیش نمبر کچھ جی نمبر بولیں اوم سا ہوگا ہوگا ٹونٹی سیون ایل لیت دا ایپیش جن اور دا ایپیش جن ہمیں ایپیش جن ایپیش جن ہمیں ایل لیت دا ایپیش جن ایف دا ایپیش جن 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 ای and what will the charge on the each in the plate yehi ho hai na oh given given ya ya de rakha jara sabal mein e o hume potential difference ne rakha hai ya pish then ya prashn in complete lag raha upar hai padna sorry in a parallel plate ya pashtar with the air between the plate each plate has an area of the section area de rakha area a kitna de rakha bolo سیکشن ای ٹو ٹین امانے تری میٹر اسکوئر سیپریشن دی دی رکھا ہے تری ایم ایم انور اللو تری ای ٹو ٹین امانے تری میٹر ای اور ڈی ہو گیا بس ای دی رکھا ڈی دی رکھا بس ہی انہیں لے آئے گا کون سا ایپ ہٹا رہی ہے پہلل پلیٹ بھائی سی آ فارملا کیا ہوگا سی آ فارملا ایپ سلو جیرو ای ایپ اور ڈی ہی ہے ایپ سلو جیرو ای ویلو کیا ہوتی ہے 8.854 होती है नमेरी अलग आता है हमें 8.8 का आम चला लेना एरिया एरिया सेक्शन इन टूटने हमारे थ्री अपॉन डी सेपरेशन थ्री टूटने हमारे थ्री हो गया कैलकुलेशन अरे लेंगे लोगों जरा फटा फट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला फैरेड में आज देने माइक्रो फैरेड में आज देने ये भी निश्चित एन अदर होमवर सेकंड होमवर अर्ध होमवर नंबर दो पहले होमवर में थोरी एन नोट उल्ला डेफिनेशन लेना होमवर नंबर दो डाली आई थोरी एन नोट भी उल्टे रहो और दूसरा आम ऐसा इधर एपिस जल अने इट द हंड्रेड वोल्ट सप्लाई व्हाट मतलब सी टू वी हिंट ले जाओ सी ऊपर से निकाल लेना ठंड में क्या कह रहा है हाउ विड हाउ वुड द चार्ज ऑन द प्लेट बी अफेक्टेड चार्ज इतना अफेक्टेड हो जाएगा इसमें थ्री मिलीमीटर से माई आ सीट ऑफ द ए पोल्यूशन इज इन इन्फेक्टेड बिटवीन द प्लेट वाइल द वोल्टेज इन सप्लाई रिमेन ऑनस्टेंट जब वोल्टेज सप्लाई ऑनस्टेंट बनी रहती है ना तो सुनना एवल डायरेक्ट से नहीं देखो नहीं हमारे पास चार्ज ऑफ फॉर्मूला होता है यू वर और सी इनटू बी यही ऑफ फॉर्मूला है सारे बच्चे जानते हो अगर नहीं एप्लीकेशन इमेज ये प्लेट डाल दी प्लेट इन आर डायरेक्ट कंटेंट इतना है कि और ये अब एप्लीकेशन क्या हो जाएगी नहीं बढ़ो जाएगी पहले ये देखो सेपरेशन थ्री एम एम है देखो ध्यान से सुनो ये प्लेट का सेपरेशन भी तीन एम एम है और इसमें जो माइकर डाली गई वो भी तीन एम एम है यानी कम्प्लीटली फील्ड वाला सवाल है तो पहले नहीं एपिशन क्या हो जाएगी थर्ड नंबर डाली गई थर्ड सही है एपिशन विद डायलेक्टिक एपिशन विद डायलेक्टिक में लो सी डैश और ये हो जाएगा एपनॉन जीरो ए इंटू ए और डी यानी ये हो गया ए इंटू सी ले लो सी डे बराबर ए इन टू सी अब सी डे बराबर ए इन टू सी हो गया तो ये पूरा कम्प्लीटली फील्ड है तीन एम एम सेपरेशन में आ रहा है तीन ही एम एम ई जो है उसमें माइक डाल दी और ऐसे सवाल में थोड़ा अलर्ट रहना ये ऐसा होनी पार्शली फील्ड वाला सवाल हो पार्शली फील्ड का डेरिवेशन आ आप लोगों को हाँ वो ये भी देखना होता है तो अभी फिलहाल सी डे निकाल लो सीधा सीधा निकाल आया तो देर और न्यू चार्ज बैटरी लगी हुई है न्यू चार्ज यू डैश बराबर सी डैश इंटू वी डैश अरे या सी डैश इंटू वी कर दे बैटरी लगी हुई है और यू डैश बराबर हो जाएगा ए इंटू सी इंटू वी चलिए 
यूडेयर बराबर ए इंटू यू अभी ऊपर वाले सवाल में यू निकाला हुआ ए टाइम कर देना है एंड पार्ट में यू निकाला हुआ है ए टाइम कर देना ठीक है और अब मैन चीज ने आपका सी ए ऊपर डी होमवर्क नंबर टू सही करना और चार इंच अल आएगा यू और नल चार्ज फिर ये वाले प्रश्न का जवाब मिल जाएगा अच्छा नेक्स्ट नंबर देखिए ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट को पढ़ दीजिए चलो आयुष कम पढ़ो जरा अरे बहुत बड़ा अरमा हो गए तीन एस दे रखा है इतने एस दे दिए इसने इन द फर्स्ट एस ने कोई डालो हेडिंग इन द फर्स्ट नहीं एस पहले एस में आ जाओ पूरे चैप्टर है एक ही फार्मूला याद रखना है नहीं भूलना नहीं है वो फार्मूला ऑन था होता ऑन है ऑन है उठाए चलिए पूरा चैप्टर हमने यू वर सी वी तो ये कह रहा है ये एपिस जिसका अनून एपिस है वो कनेक्टेड किया है और बैटरी वी वोल्ट बैटरी वी वोल्ट वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया एपिस हमारा अनोन है सी पता नहीं है हाँ और यू वर आर सी वी होता है बोले ऑप्शन तो नहीं यू वर आर सी वी और ये अनोन एपिसटर है और ये वी दे रखा वी वोल्ट ठीक है तो यहाँ तीन हंड्रेड माइक्रो फेर ओलाम लगा रहा थ्री हंड्रेड माइक्रो ओलाम इक्वल टू ए सी इन टू वी इसको म्यूसी रहने दो यूनिट चलो अरे एवल चलो माइक्रो ओलाम में थ्री हंड्रेड लगाओ थ्री हंड्रेड बराबर यू सी इन टू वी जैसे नंबर एट डाल दीजिए अब लो इन दैकेंड एस सेकेंड एस सुनना वो ध्यान सेकेंड एस में इन्होंने क्या कहा था चार्ज वेन द पोटेंशियल जो था अप्रोस द कैपेसिटर या पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एक ही बात है जीरो रखा हुआ दूसरा आर एस जोड़ दिया हुआ पोटेंशियल अप्रोस द कैपेसिटर ये रिड्यूस बाय द हंड्रेड अब और रिड्यूस टू द हंड्रेड लिखा है या बाय द हंड्रेड लिखा है बाय द हंड्रेड यानी वी यानी हंड्रेड से अम हो गया यानी जो पहले वी था वी में हंड्रेड अम अरो वेन पोटेंशियल ज रिड्यूस्ड बाई हंड्रेड ये ले लो थोड़ा सा वेन पोटेंशियल इज रिड्यूस बाई हंड्रेड देन चार्ज यू बराबर इतना हो गया बोलो हंड्रेड म्यूसी ये प्रश्न बोल रहा है ये ऊपर वाला फॉर्मूला ऐसे ए डाल दो बड़ा ए ये ए, बेस फार्मूला हो गया तो देर फोर फ्रॉम ए ए पर अभी इक्वेशन ए चलिए अब हो गया हंड्रेड और हंड्रेड इक्वल टू सी हमारा नोन है सी इन टू वी में से इतना माइनस कर दे बोलो हाँ हंड्रेड लो वी माइनस हंड्रेड सेकेंड नंबर डाल दीजिए दो हमारे अनोन है सी और वी 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 पता नहीं है दोनों को सॉल्व कर सकते हो लो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू ऑन सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू सॉल्व कर ये और सत्य सॉल्व लो हंड्रेड इक्वल टू जो हम सॉल्व कर दे रहे हंड्रेड इक्वल टू सी टू वी माइनस सी टू हंड्रेड हमने नंबर दो और सी को अंदर ले गए सी वी की वैल्यू ऊपर लिखी हुई इतनी ऊपर है जरा हमें और हंड्रेड इक्वल टू सी वी की वैल्यू थ्री हंड्रेड माइनस हंड्रेड सी और हंड्रेड सी की वैल्यू आई क्या हो गई टू हंड्रेड तो सी बराबर इतना हो गया टू हमने कोई यूनिट बदला नहीं है हमने यूनिट नहीं बदला क्योंकि तो चार्ज माइक्रो ओलाम में था तो सी इसमें आएगा हैरड में या माइक्रो फेरड में हाँ ले लो सी वाला टू माइक्रो फेरड अब ये सी की वैल्यू उठा ए नंबर एक बार दीजिए और नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन वी गेट तो जैसे ही हम सी की वैल्यू अब हम माइक्रो फेल में रखेंगे वो ध्यान रखना वो हमें फिर उसको भी माइक्रो में रखना है ठीक है या दोनों माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो गए टू रख सकते हो भाई क्या हो जाएगा थ्री हंड्रेड माइक्रो ओलाम बराबर सी सी हमारा टू माइक्रो ओलाम है माइक्रो फेरन है इन टू वी वी की वैल्यू आ दीजिए हमें 
Nawawi Ibelu. Oh, we were out three hundred, eh? Three hundred? One fifty volt. ये लो पहले दो एस है हमने सी और वी निकाल लिए बेटा अब हमें ये एस और डाला हुआ है लो थर्ड एस डाली है डी इन द थर्ड एस इन द ऑन हाँ एस बेटा थर्ड एस में आ जाएगी जरा थर्ड एस की लाइन पढ़ लो एक बार फिर दोबारा व्हाट विल बी द चार्ज इन स्टोर इन द कैपेसिटर इन द वोल्टेज अप्लाइड इन हेड इन so if a voltage is increased, it na increased by it na bilo hundred volt. Ha, then from equation number E, jo basic equation abari hai, U baraabar C hamne aale bethe huye. C it na aale jarab aao hamne C E value. हाँ और और टू इन टू ने माना सिर्फ वी हमने आल वे वी एक सौ पचास आ रहा है एक सौ पचास में इतना बढ़ाने के लिए बोल रहा है एक सौ पचास में हंड्रेड बढ़ाने के लिए बोल रहा है हंड्रेड लो चलिए आइए इतना हो गया यू बराबर टू इन टू ने माना सिर्फ नहीं इनटू दो सौ पचास यानी ये हो गया पांच सौ इनटू ने म यानी आप दो तरह से बोल सकते हैं और पाँच सौ माइक्रो उलाम बोल दो या फाइव इंटू टेन और माइनस फोर उलाम बोल दीजिए और ये भी प्रश्न नहीं है यूनिक हवाल है बेमिसाल हवाल था इम्पोर्ट डाल दीजिए अट्ठाईसवा इम्पोर्ट डाल दीजिए छब्बीसवा इम्पोर्ट डाल दीजिए पच्चीस इम्पोर्ट डाल दीजिए चौबीसवीं इम्पोर्ट डाल दीजिए कैलकुलेशन है कैलकुलेशन हमने आपको दी थी चौबीस इम्पोर्ट डाल दीजिए और इक्कीस नौ याद सवाल सब इम्पोर्टेंट हो गए इक्कीस इम्पोर्टेंट तेईस इम्पोर्टेंट चौबीस इम्पोर्टेंट पच्चीस इम्पोर्टेंट और ये इधर है नहीं अट्ठाईस और छब्बीस इम्पोर्टेंट है सत्ताईस जनरल सवाल आ ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला यानी सारे सवाल बहुमूल थे आज ये अभी तक ये है ना तो अल सुबह फिर तैयार है ना नौ बजे ठीक है एक होमवर्क हमने दो दे दिए और दो कैलकुलेशन अरे अच्छे से दिखा देना हमें और अल सुबह इतने दिन तैयार रहना है हाँ नौ बजे तैयार रहिए और मिलता रहेगा धीरे धीरे चलिए थैंक यू गुड नाइट